雨溪，轻点儿，你用等我了。你带我来这里，就不怕苏暮雪突然回家吗？徐小曼，她不是我最好的闺蜜吗？她在我和叶溪的卧室里面干什么？好端端的，你提那个怨妇干嘛？连我的孩子都保不住，她最好死在外面，别回来了。你们在干什么？你吼这么大声，找死啊！吓得小曼，我饶不了你。叶西，我才是你的妻子。既然被你发现了，那我就告诉你，你流产的这一个月，一直都是小曼在陪我。识相的话，你就自己把离婚协议签了，然后滚出顾家。什么？不好意思啊，穆学姐，我和叶西是真爱，而且感情的事也不是我一个人能控制的。你和他说那么多干什么？我们要继续了，你还打算在门口看多久？事情到底为什么会变成这样？也许你当初不是说这一辈子只爱我一个人的吗？不好。见过大小姐，见过大小姐。起来吧。你们怎么来了？您当初丢下诺大的苏家不管，跑到小小的顾家当儿媳，三年了。您什么时候离婚？什么时候重回苏家执掌大权？我和爷爷的三年赌约还有最后一个月，现在还不能走，你们先回去吧。大小姐，苏木雪，你在干什么？苏木雪，我和你的离婚手续还没办完，你就开始勾搭上了新的男人，真是有够下贱！跟我回家。不行，我不能就这样看着大小姐受苦。我得想想办法，通知顾氏与苏氏交接的相关负责人，停止和顾叶希的一切合作。夏你听我解释，刚才那些人够了，你不就是缺男人吗？那就让我这个做老公的来好好满足满足你。不要了，不要了，叶希，不要了，不要了。苏秘书，什么事？顾总集团新项目出事了，苏氏集团分公司的负责人突然说要撤资。马上帮我约一下分公司的李总，我要见他。难道爷爷说的对？我和叶邪的感情真的熬不过三年，我要输了吗？呃，李总，怎么好端端的突然撤资了？呃，是不是我们顾氏有什么做的不周到的地方？小顾总。这是公司高层共同做的决定。其次，是这帝都实在太无趣了，我们大家伙都没地方去啊。李总，想要什么乐子？男人嘛，你懂的。但我这个人和其他人不一样，就喜欢那种结过婚还风韵犹存的。结过婚的，苏沐雪。还算是有几分姿色，为了我的公司，他不至于这一点牺牲都做不到啊！小顾总，你在想什么呢？李总放心，明晚我就给你带个人来，保证让您满意。哦，那就看你的啦。你这是要去哪？你不是说要跟我离婚吗？我，莫雪。你你听我解释，我和小曼之间什么都没有。那天我只是想到孩子没了，我才对你说那样的气话。别生我气了，我们不离婚了。你让我再想想。哎，这有什么好想的？就这样，正好今天苏氏集团分公司的李总有个宴会，你和我一起去，记得打扮的漂亮点。好吧。太好了，慧雪，谢谢你。哼。
真是个蠢女啊！今晚的事就怪我都不好。叶夕，你刚才说要去接的人，原来是徐小曼。苏家的玩意，我当然要带个人来撑撑场面。你别那么计较。穆学姐，你也怪不了叶夕要带我。瞧你这一身打扮，不知道的还以为混进来了个保姆呢。叶夕，我们走吧。对不起，对不起，穆学姐，你怎么这么不小心啊？好在你这身衣裳是地摊货，不值钱。带你出来怎么这么多事儿？还不赶紧去换了，别给我丢脸！我，李总好。大小姐，你怎么在这里？李总，你在叫谁？大小姐？哎，难道您也认识小曼？不，不是。大小姐好像不想暴露身份，但她怎么会在这里？还这么狼狈？不行，我得去问清楚。大小姐，您果然在这里。您今天怎么会出现在宴会上？还……你不用管，你只要告诉我今天这场宴会到底是为了什么。大小姐，您别生气，我我我我说是小顾总自己说要把他老婆给我玩玩，我才举办今天这场宴会的。什么？大小姐，我也是一时色迷心窍，我以后再也不敢这样了。我知道了，你先回去吧。是。叶夕，我这么爱你。你却将我当做玩物送上别人的车，那这段婚姻确实没有存在的必要了。喂，李总，您已经见过苏慕雪了吧？呃，她虽然是个乡下女人，但滋味还是不错。顾燕西，你差点把我害死了！就劝你最好把苏小姐接回家，不然就等着完蛋吧你！李总，您这话什么意思？李总怎么这么怕苏慕雪？早听说苏慕雪的亲人只剩个舅舅，但从来没见过。难不成那个舅舅是个什么大人物？妈，你这个荡妇，孩子保不住也就算了，还在外面和人乱搞，我们顾家的脸都被你丢尽了。妈，不是你想的那样，是够了。现在徐家的千金看上了叶夕，两人也算是门当户对。你最好赶紧滚，别耽误我儿子的好事。妈，你少说几句。我和穆雪感情很好，我们也不会离婚。当然，我也会尽快再让您抱上孙子的。他怎么会帮我说话？儿子，你不是说喜欢？行了，这样，妈。你先出去吧，我和暮雪还有几句话要单独聊聊。你找我是要说什么？暮雪，我相信你和李总之间真的没什么，但你为什么现在对我这么冷淡？你自己做了什么？你自己清楚。我们离婚吧。暮雪，为什么？你别说胡话。三天之后就是我妈五十大寿，正好你把你舅舅请过来，有什么误会我们两家人坐在一起说清楚，好不好？可是，算了，夫妻一场，好聚好散吧。正好我也很久没有见到舅舅了，等办完离婚手续，我就和他一起回苏家。好，那我就再给你最后一次机会。哎，好，暮雪。伯母，祝您健康长寿，青春永驻。这是我们徐家给您备的生日礼物。这个是价值千金的深海珍珠项链呀！哎，小曼，你太有心了。哎，还是小曼懂事，不像某些人，连个像样的礼物都拿不出来。哼。哎，暮雪，你不是说今天舅舅也要来吗？怎么还没看见人？我该不会是拿不出像样的礼物不敢来吧？谁是我贺某不敢来赴宴？舅舅
，苏雪，这就是你舅舅，怎么这么邋里邋遢，这裤管上还沾着泥？哎、呃，我出门前给蔡云子浇水，顺带给顾老太太挖了点车场做收礼，还请你们不要嫌弃。妈，这是我特地让舅舅带给青年人参。这林木学姐，你说大话也不怕闪着舌头。千年人参在市面上都是有价无货的，你和舅舅两个相搭了，怎么可能拿得出来？可这确实就是。够了，苏木雪，你们一家人就拿个破碗人参来糊弄我。现在待在你乡下的舅舅，还有那个破草，给我滚出顾家！我看在木雪的面子上，才来给你护送，你怎么敢对我们这样？你们！就不怕遭报应吗？赶出去，都给我赶出去！妈，不许！妈，看你的招式，我这衣服可是上了等一定要做的。哼！这三年你就过着这种日子，为了这么一个男人，你放弃一切，真值得吗？叔叔，行了，别演了，赶紧回去继承你那一亩三分地吧，这里不欢迎你。这里还轮不到你来决定我的去了。顾叶希，你还有什么想说的吗？既然已经知道你舅舅也是个乡巴佬，那我就没什么好瞒你的。你什么意思？自己看吧。小曼已经怀了我的孩子，你对顾家来说已经没有影响。你说的是真的，你真的怀孕了，我可以抱孙子了。是的，伯母，只是这个孩子一直无名无份的，我才没有和你说。听见了吗？他不赶快给我滚！你是不是觉得我有点不太对劲？两个月。意思就是说，在我流产痛苦的时候，你们就已经好上了。那又怎样？我早就和你待腻，整天灰头土脸，我看着就没有兴趣。说吧，要多少钱？你看我儿子，我不要钱。顾叶希，我就想问你，你有爱过我吗？都这时候你还不服气？啊？那我告诉你，我从始至终都没爱过。我从始至终没爱。好，希望你不要后悔今天的决定。舅舅，我们走了。好。好好离婚之后，我这心里怎么越发觉得不舒服？终于把苏雨雪赶走了，儿子，赶紧签字吧，搞定吧，小曼，请回来。妈，知道。叶希。苏氏集团新总裁是谁啊？我也不知道，只知道他是百年一遇的商业天堂。但是除了苏家人，没有人见过他的真面目。这么神秘？你看，今天帝都有名的企业家族都来，都是为了结交新任总裁。是他，顾总，好久不见呀。你怎么来了？苏沐雪不会也跟着来了吧？我来当然也是为了庆祝苏氏新总裁继位，顺带提醒一下顾总，不要花了钱养了别人的孩子。你什么意思？怎么平口无人清白？我什么意思？啊？顾总七个月后就知道了，我还要去主持仪式。再见。大家下午好，很荣幸与诸位见面。下面让我们有请苏氏新任总裁入场
怎么会是他？慕雪，不是叫你等等我吗？走吧。好。这到底是怎么一回事？苏慕雪。难道真是苏氏集团真正的新任总裁？感谢诸位前来参加我的继任仪式，以后我就是苏氏集团的新任总裁，还请各位前辈多多指教。其次，我宣布我的闺蜜苏慕雪担任总裁秘书一职，希望我们联手能让苏氏再创辉煌。原来他只是和苏家大小姐攀上了关系，我就说他怎么会突然这么硬气。不过我以前怎么没发现，他打扮起来竟然比徐小曼还漂亮？还好不是这个贱女人，吓死我了！没想到他真攀上了苏家，看来得尽早解决他了。苏小姐，你好，我是顾氏集团总裁顾叶希。苏小姐，我是徐氏千金徐小曼。原来你们就是顾叶希和徐小曼啊！顾雪，你不是爷爷指定的新任总裁吗？为什么明天你让我顶替你身份出场？自从爷爷病重后，下面几个世家就对我们苏家虎视眈眈。咱们姐妹俩，一个在明，一个在暗，才能更好把握局势。而且，我之前不是赌气和顾叶希结婚吗？他现在都还拖着不肯离婚。如果我现在挑明身份，怕会惹来不少麻烦。他想拖，我们就陪他好好玩玩。林薇，你胃不好，少喝一点。苏慕雪，你是怎么混进来的？看来徐小姐和我的闺蜜有一点过节啊。苏小姐，你怎么能和这种人做闺蜜呢？你别看她表面光鲜亮丽，背地里啊，不知道和多少男人睡过呢。徐小姐，你可不能胡说八道。苏慕雪，你还装呢？你之前和苏氏集团分公司的李总傍晚出入酒店，这难道不是婚内出轨吗？徐小姐怎么这么清楚我跟李总的事儿？难不成我和李总的不正当关系是你设计的？我小曼，当初暮雪和李总的事儿，我已经调查清楚了，他们之间确实没什么，你就不要再提了。暮雪，其实你走后，我一直都忘不了你，离婚协议我也还没有签字，我们单独聊聊。林薇，我要先去和顾总叙叙旧。就先不陪你了。好，若是娘暮雪难堪，我饶不了你。放心吧，苏小姐。叶希，徐小姐，别着急，我也有些话想和你聊聊。顾总还有什么话，现在就可以说了。暮雪，你和苏家大小姐什么时候关系这么好的？以前怎么也都没有听你说过。我妈以前在苏家做保姆，所以我跟林薇从小就认识，关系一直很好。苏老爷子还说我做了干孙女，真的吗？当然是真的，怎么了吗？没想到苏慕雪的闺蜜是苏家大小姐，我若是和她离婚了，我还怎么傍上苏家这条道？慕雪，离婚协议我还没有签字，我们和好吧。你还没有签？是啊，嗯，难道慕雪你不喜欢我了吗？那。徐小曼呢？她肚子里可还怀着你的孩子？孩子，不要花了钱养了别人的孩子。慕雪，你给我点时间。徐小曼的孩子有蹊跷，等我查清楚，我立马给你一个合理的解释。我从前怎么会爱上这么一个趋炎附势的男人？顾叶希，你给我的痛苦，我现在就还给你。我就知道你是被骗了。你为什么要在母亲的寿宴上说从始至终都没有爱过我
，让我滚、啊！我那是气话，我只是不想让妈那么生气。谁知道你真的签字离开了？慕雪，我今日所讲句句真话，我从未想过离开你。你们在干什么？苏慕雪，你别以为攀上苏家就有资格和我抢人。麻雀永远是麻雀，真以为能飞上枝头变凤凰？闭嘴！你竟然敢凶我，都是因为你！你闹够了没有？这人来人往，你还嫌不够丢脸吗？赶紧给慕雪道歉！慕雪，有我在，你别怕。叶夕，谢谢你。其实分开的这段时间，我也一直很想你。我等你的解释。顾月熙，你敢命令我？小曼，你别生气，小心肚子里的孩子。我怎么敢命令？我最爱的就是你了。我得先稳住小曼才行，万一她肚子里的孩子真是我的，我就得不偿失了。小曼，我说的字字属实，我刚那是演给苏慕雪看的。演戏？他苏慕雪什么身份？需要你堂堂顾氏总裁演戏给他看？哎呀，今时不同往日，如今他攀上了苏氏那条高枝，顾家自然而然有用得到他的地方。我凶你，只不过是为了松懈他的戒心而已。苏慕雪对你可念念不忘呢，我看你对他也是念念不忘吧？怎么可能？我顾月熙向天发誓，此生只爱徐小曼一人。就只会花言巧语，我才不管这些，我只要一个结果，要么你和苏慕雪离婚，要么我打给孩子。他怎么越来越不听话？等孩子生下，想个办法甩开他算大小姐，你回来了。大小姐，这是特意给你熬的乌鸡汤，可以缓解疲劳。石林，这三年来还得谢谢你，我不在公司的时候帮我打理的井井有条。这都是我应该做的。石林，你来我苏家。也有五年了吧？有没有什么想要的东西啊？想当年，若不是大小姐和苏老爷子路过把我救下，我可能早就死在荒郊野岭了。我能活下来已经是奢望了，哪还敢要什么东西？石林，我不准你这么轻视自己。记住，你永远是我的朋友，不管别人对我说什么。我永远不会怀疑你，大小姐。你想好要什么了，再跟我说吧。我先去休息了。大小姐，我最想要的就是你。哎，暮雪。你怎么在这儿？我听说你今天会来苏氏，特意来这里等你。你和穆雪到底什么关系？她怎么会从你的车上下来？和你有什么关系？她是我的妻子。那我也告诉你，大小姐也是我最重要的人。你什么时候跟她离婚？不要再来纠缠她了。你，没想到石林这人还挺霸气，但现在还不是让他为我出头的时候。叶夕。你今天来是向我解释的吗？慕雪，我我还需要点时间，但是在此之前，我知道是我对不起你，所以我来邀请你今天回家吃晚饭。可是妈，妈说也很想你，我们都知道错了，你就来吧。顾总啊，你学什么不好，非得学赖皮狗赖在人身边不走是吗？这没你说话的份、啊。大小姐，时候不早了，会议要开始了。哎，慕雪。今晚你一定要来啊！就就这么说定了。对不起，大小姐，是我唐突了。刚刚没事。他们顾家一直来骚扰你，要不要我安排人去顾家解决一下？不用，小小顾家能掀起什么风浪？我自己能解决。我倒是想看看
，他今天晚上想跟我说什么？拿去扔了。大小姐不愿意我插手，是对顾夜袭还有感情的。看来我得想个办法，搅黄顾家今晚的聚餐才行。怎么还不来？这个苏木喜攀上了苏轼，竟然敢要我们等他！妈，待会儿苏木雪来了，你可千万别说这种话。毕竟咱家生意还要靠苏木雪和苏氏集团搭线呢。你太高估他了，一个野丫头能在苏轼有多大能耐？不好意思啊，我来晚了。木雪，今晚你能来，我真是太开心了。既然来了，就开饭吧。木雪啊，之前啊是妈脾气不好，说了一些不好听的话。妈知道，其实啊，你是个很好的孩子，最适合做我们顾家的儿媳了。真的吗？听您这么说，我心里……那我呢？我适合做顾家的儿媳吗？叶希，伯母，你们聚餐怎么不叫我呀？要不是有人给我发短信，我都不知道这回事。小曼，你来了怎么也不说一声啊？小心肚子里的孩子。小心又有什么用？这个孩子。根本就不被人喜欢，我看还是打了算了。哎，打不得，还打不得，这可是我的金孙啊！那我怎么办？叶希，你叫我来就是为了故意气我啊！你放过叶希吧，我的孩子不能没有爸爸。既然这样的话，那你就早点把离婚协议签了好了，这样你们一家三口就能团聚了。哎，穆雪，不准去！徐小曼，事情都被你搞砸了。谁让你凶小曼的，吓到了我的金孙，我和你没完。来，小曼，苏穆雪，有我在，你休想回到这个家。大小姐，你怎么会在这里啊？是你发的短信叫徐小曼来顾家的，是。你为什么要这样做、啊？我怕大小姐在顾家又受委屈，你又不让我跟着。你呀、啊，不过你是怎么联系上徐小曼的？她认识你的话，应该会防备你才对。今天徐氏集团突然派人来送邀请函，我就要了徐小曼的联系方式。也是奇怪，他们很爽快的就给我了。邀请函。徐氏集团办了个珠宝新品发布会，邀请您去参加。是邀请我，还是苏家千金啊？邀请函上清楚的写着你的名字。徐氏又想搞什么？算了，过去看看再说吧。这次珠宝展览，徐家居然把价值上亿的传家宝、天使之泪拿出来了，还真是下了血本。这条项链确实漂亮，不过大小姐不必担心，您的作品也很耀眼。苏暮雪，你来了！你这个没见过世面的土包子，应该从来没见过这么多贵重的珠宝吧？这些珠宝确实美，可惜……可惜什么？可惜因为某个人的到来，把这些珠宝都给污染了。你说谁呢？我看你才是个脏女人。谁知道你背地里和多少男人睡过？徐小姐，诽谤是要负法律责任的。今天是你邀请我们来参加发布会，如果你不欢迎，我们现在就走。你不行，为了这次的计划，我得忍。邀请你们来，不过是看在苏氏集团的面子上，我懒得跟你们计较这些，你们自己慢慢看吧。苏慕雪。仗着有苏氏集团撑腰，就敢这么和我说话，这次我就让你彻底身败名裂。
，珠宝展览会就这么结束了，我怎么觉得有点不对啊？我也是这样感觉，大小姐，为了安全起见，我们还是先走吧。好。这是怎么回事？情况不对，我们走。苏沐雪，你就等着吃牢饭吧。昨晚徐氏没发生什么事儿吧？没有，大小姐，一切正常。嗯，有什么情况的话就告诉我。好。苏小姐，据说你涉嫌偷盗徐氏集团的天使之泪，败坏苏氏集团的名声，导致苏氏集团的股票大跌，这是真的吗？苏小姐，苏总裁如此上身，你为什么要背叛他？这是什么情况？苏小姐，跟我走一趟吧。苏小姐，偷了东西还能如此淡定，真是让人佩服。我偷什么了？装什么装？你偷了我们徐氏价值一亿的天使之泪，我劝你赶紧把它交出来。你有证据吗？昨晚我亲眼看到你鬼鬼祟祟的在那徘徊了很久，肯定就是你。苏沐雪，我好心邀请你参加新品发布会，谁知道你这么爱慕虚荣，连这么贵重的珠宝你都敢偷？这里面是不是有误会？沐雪是苏家千金的闺蜜，她应该不会做这种事吧？叶夕，一亿可不是小数目，这次谁都保不住他。沐雪，你快解释解释。叶夕。你说过我们夫妻是一体的，现在我出事了，你应该要帮我吧？你什么意思？那个项链真是你偷的？贱人，谁和你是夫妻？离婚协议我已经签了字，我们现在就离婚。你给我滚远点，别脏了我顾家的门。希望你不要后悔。你算哪根葱？我会后悔。苏沐雪，你犯了这么大的事，还以为苏家千金会继续和你做闺蜜？别白日做梦了。我差点也被你柔软的外表骗过去了，没想到你心思这么肮脏。想到之前我们还睡在一起，我就直奔恶心。你还笑得出来？我只是在想，是时候该让这帝都变天了。别在这装高深了，你等着进监狱吧。谁进监狱还不一定呢，等监控出来，一切就真相大白了。什么监控？徐小姐，你知道这次负责徐氏珠宝展览会吧？是我苏氏集团旗下的酒店吗？为了保障珠宝的安全，我们酒店把当天的监控都安装了不间断电源，停电了也能正常使用。昨晚监控录下来。徐小姐，你是这次展览会的负责人，一定也很想知道小偷是谁吧？我、哦，这这是怎么回事？徐小姐，请你解释一下，你为什么陷害苏小姐？一定是 AI 合成，是你，一定是你想陷害我。你为什么要害我？徐小姐，我害你什么？是我让你偷的吗？你真当我苏氏集团是任人欺负的？徐小姐与其在这儿混账混账，不如想想如何解释你昨晚的偷盗行为。叶夕，他们欺负我，你快为我做主！滚开，徐小曼，没想到你是这样的人。你怎么可以用这么卑劣的手段诬陷慕雪？顾叶希，我肚子里还怀着你的孩子呢。你肚子里的孩子是顾叶希的，还是你前男友的？我就说你怎么欺负可爱的顾玉王，原来是为了给肚子里的孩子找新爸爸。不是的，滚开！
我觉得是我之前太冲动了，错怪你。咱们不离婚好不好？恶心！哎哎，你你你们要干什么？离婚。滚吧！我再怎么也是顾氏集团的总裁，你一个农村妹和我离婚，你会后悔的。欺负我的姐姐，你好大的胆子！苏总，姐姐，我来接你回家了。恭迎苏家大小姐回家。姐，当时顾夜袭的表情太好笑了，<笑>谁叫他好好的人不当，非要当畜生啊？穆学姐，子路，你怎么回来了？一听到穆学姐要离婚，我就立马回国了。周时林，你怎么还跟在穆学姐旁边？穆学姐，从今天起，我要继续追求你了。子洛，我记得我拒绝过你的。没关系，那是三年前的事了。子洛，我姐不喜欢你这样的，你放心吧。我这次来可是带着必胜信心的。林薇，祝福我早日成为你姐夫吧。莫少爷，大小姐说过她不喜欢你，请你不要再继续纠缠她。我会让你爱上我的，子洛，子洛，林薇，你有事？你能不能放弃我姐？我喜欢你，你能不能和我在一起？林薇，我只是把你当好朋友，对不起。When the stars fall. 林薇，这次和正氏集团合作的老城区改建项目就交给你来办。老城区改建，参加这个项目岂不是要天天都要去盯现场？而且，区里谁不知道，郑伟华这个人喜欢性骚扰女员工。林薇，你在想什么呢？姐，我不太想去，你派另外一个人去跟这个项目吧。因为我以前每次给你的项目，你都会积极的完成它。我知道你可能累，但是这一次呢，也是一个很好的锻炼机会。你刚大学毕业，一定要好好学习。苏慕雪，你到底是真心把我当家人看待，还是把我当枪使啊？让我累死累活为你做事啊！因为你怎么能这么想啊？就因为你是我妹妹，所以我才把这么难得的机会让给你。我不想。这是你在董事会面前证明能力的最好机会，只有这样，我才能放心把一家分公司交给你，懂吗，林薇？知道了，姐。苏慕雪，我凭什么要听你的话？凭什么子墨这么喜欢你？凭什么？凭什么？您上次安排二小姐去做的事情有进展了，大家都在会议室等您呢。知道了。当当当，穆学姐，早上好。一年有三百六十五天，从今天开始，我会送你三百六十五朵玫瑰，代表我每天都爱你。你啊，笑一笑，每天都会开心。我不打扰你工作了，穆学姐，再见。还挺香的。大小姐，你喜欢玫瑰。那要看是谁送的了，拿着，走吧。妈妈我不同意，风险太大了。这个项目，苏氏集团不和郑氏合作。姐，为什么我们都做到这一步了，临时放弃，会损失好几千万呢？你知不知道这次正氏集团提供的材料以前是出过事的？我知道
，可是这批材料最便宜啊。姐、啊，你是不是太过小心谨慎了？商场如战场，一不小心就会全军覆没，这点道理你都不明白吗？可是畏手畏脚，如何成就大事？林薇，正氏集团是不是开了一些你不能拒绝的条件？你怀疑我？没有，你最近状态太奇怪了，回家休息两天。我准备让周时林来做这个公司的副总裁，公司的事情就先交给他吧。四小姐，胡闹！副总裁这么重要的位置，怎么能让一个外人当？你不是在外地开会吗？怎么回来了？我要是再不回来，苏氏集团都要改姓周了。林薇为你鞍前马后，结果你这样对他，像话吗？我不在苏氏集团的这三年，都是周世林在帮我打理公司。他的能力是有目共睹的，还有什么好质疑的？那也不行，他始终姓周不姓苏，我反对。我才是苏氏集团的真正总裁，我做的决定不会改变。这个苏慕雪只是越来越狂妄自大了，完全不把我这个公司大股东放在眼里。苏元哥，你别生气了。哼，二小姐，还是你懂事。商业天才又怎样？公司早晚要败在他手上。你别怪我姐了，毕竟周世林待在他身边那么多年，也不怪他。你还替他着想？他把总裁、副总位置都占了，那你呢，傻丫头？你去哪儿？是公司。完全没有我的位置，二小姐，你也该为自己考虑一下了。姐，你现在打算一起把我踢开了吗？大小姐，还是算了吧，我不想你为公司上下说闲话。我苏慕雪做事从不在乎别人的看法，石莲，你放心。如果爷爷此刻在这里，他肯定也会同意我的做法。怎么突然想请我吃饭了？首先，我要感谢大小姐。爷爷，你走快点。不雪，慢点走。<笑>爷爷，他还活着。伤成这样，可能就不活了。爷爷，你就救救他吧。如果不是大小姐坚持要救我，我可能早就死在那儿了。哎，都是小事儿。我周时林发誓，此生我绝不背叛大小姐，永远守护在大小姐左右。好了，咱们先吃饭吧。什么发誓，什么守护，真是怪人没心了。爷爷，我来看你了。是位啊。在公司还待得习惯吗？嗯，只是姐今天在大会上先宣布让周世林做副总裁。什么？司令这还在，我很放心。爷爷，副总裁人选应该姓苏才对。你姐姐做的对，良才善用，仁者俱是，你得多向你姐姐学习哟。什么都是我姐做的对，爷爷，我也是你孙女，从小到大，你为什么只让我学他？二小姐，你也该为自己考虑一下了。凭什么？我也是苏家的二表姐，却什么都得不到。苏元哥，我们合作吧。
。子洛，你来我办公室干嘛？给你送花呀。穆学姐，你是不是在故意躲我？你怎么像只小狗啊，粘着人不放呢？那我也是做你的小狗。姐，公司出事了，死人了！老城区新建房屋为什么会倒塌？我不是说了不准使用那批材料吗？到底是谁在暗中更换？方案通过是需要用公章盖章的，是谁偷偷溜进了办公室？没想到咱们公司竟然会出现奸细！咱们公司可从来没出现过这种情况，这还是第一次。在座的都是公司老人，会是谁？周副总，你一上任就出了这种事，你要解释一下。你是在怀疑我？我们在座的都是知根知底的苏家人，根本不会背叛公司。只有你，五年前突然出现在苏家，现在又爬上副总位置。谁知道你是哪家派来的奸细？是啊，姐，虽然你信任周时离，可他毕竟来路不明啊。不是我干的，我有人证。苏总，昨天进入你办公室的人员中，只有周副总最特别。他半夜三更在这待了半个小时。周时离，你还有什么可说的？你就是奸细。我、哦、好了，这件事我会调查清楚，先暂停周时离副总裁一位。时离，你跟我来。解释一下，昨晚为什么会出现在我办公室？不是你短信约我十一点在办公室见面吗？我，我那么晚约你出来干嘛？算了，能拿到我手机发短信，我家里也有奸细了。我这就重新招募一批佣人。把周时林弄走，算是到了苏暮雪的左膀右臂了。二小姐，你没露出马脚吧？放心，昨晚我趁苏暮雪洗澡时，用她手机约周时林公司见面。我姐对我很信任，她不会怀疑我的。姐，你怎么给我打电话啦？苏媛这个人心术不正，你离她远一点。知道了，姐。石林是值得我们信任的人，你对他的敌意不要那么大。姐，我也是为你好，你不要再轻易被男人骗了。因为，我多么希望那份项目书不是你盖的章。他这句话是什么意思啊？他是怎么知道的？穆雪，公司还好吧？放心吧，爷爷。只是出了点小状况。发生什么事情了？因为我的失误，某个乡民发生了坍塌事故，造成了人员伤亡。怎么会是这样？你怎么犯这一种错误啊？苏暮雪，你也会被爷爷责骂呀！爷爷，你就别怪姐姐了，明明是周世林的错，姐。你为什么替他揽下来？因为这件事有蹊跷，证据确凿，你还袒护他？好了好了，别吵了，这个事情就听穆雪的。爷爷，都这样了，你还放心把公司交给苏穆雪？苏爷爷，我来看你了。穆学姐，你也在啊？小洛，你是来看爷爷的，还是来看穆学姐的？真是什么都瞒不过苏爷爷的眼睛。你小子追了穆雪六年了，还没死心啊？我说过，被穆雪姐不娶的。我们苏家和穆家门当户对，比那个桂系好多了。苏爷爷，你放心，我一定会把穆雪姐追到手的。为什么我们眼里只看得到苏慕雪，却看不到我？我不甘心，我不甘心
。我已查明，周世林不是公司奸细。即日起，我将恢复周世林的副总职务。苏总，他不是奸细，谁是奸细？你可不要意气用事。谁是奸细？你自己心里不清楚吗？苏总，你是在怀疑我吗？姐。苏莲是公司老臣，不会背叛公司的。那天出入我办公室的人，可是还有你和苏莲啊。怎么办？周世林回来了。既然他这么不在乎公司，那我们就来票大了。你再去偷苏慕雪的公章，把之前否决掉的那废弃方案偷偷盖上章。那个方案可是涉及到违法行为的。二小姐。这是你成为公司真正总裁的最好的机会。苏慕雪，别怪我狠心，要怪。就怪你自己自私自利，不给别人留活路。姐，姐，我是来找你，发现他在你桌上。苏林薇，你太让我失望了。我已经给过你机会了，从明天开始，你不用来公司了。姐，我错了，姐，你不可以这么做，是爷爷让我来公司的。我会把你的所作所为一字不落的告诉爷爷。怎么办？苏慕雪不准我再来公司，还把所有的事都告诉了爷爷。既然这样，二小姐，我们不如杀了苏老爷子，嫁祸苏慕雪。爷爷，我来看你了。你瞧，你做的那些荒唐事！爷爷，我也是你的孙女，你的眼里却只有苏慕雪。苏老爷子，你活得也够久的。你们想干什么姐，你快来！爷爷出事了。爷爷，我是梦雪，你睁开眼睛看看吗？是谁害死的爷爷？小姐，人抓到了。大小姐，救我！二小姐，你喊我什么事啊？小李啊，我记得你母亲手术需要不少钱吧？如果你肯为我做一件事，我保你家人下半辈子无忧无虑。大小姐，不是你让我杀死苏老爷子的吗？为什么您还派人抓我？什么？姐，是你派人杀了爷爷？你说什么？大小姐，人证在此，你别想狡辩。有什么话？就是警局说吧，就是警局说吧。林薇，你好狠的心，你连爷爷都没孝顺，还不快把这个傻人凶手给我抓起来！我不能被他们抓起来，不然爷爷的仇就报复我。别人他跑了，大小姐，怎么回事？苏林薇和苏媛联手杀了爷爷，想要嫁祸给我。看来他们做了万全准备，想让我死。大小姐，你快跑，我来拖住他们。他们手上有刀，你怎么打、啊？和我一起逃吧。一起逃，谁也活不了。我说过誓死保护你，不会让你受伤。徐林，大小姐，如果我死了，你可别忘了我。
大小姐，跑不掉的。是。大小姐，快跑！你不就是要钱吗？我可以给你双倍的价钱。对不起了，大小姐，要命不要钱！救命！住手！刘学姐，你没事吧？你怎么会在这儿？吴学姐，今天的花还没送呢。看来他不是和苏灵薇一伙的。吴学姐，你怎么会被人追杀、啊？先别说这么多了，快和我去救人。好。石林，大小姐，我我不能，不要再保护你了。石林，你坚持住，你,你,你别哭，我。石林，石林，怎么样？只剩一口气了，不知道能不能救我。怎么，你一定要救回来！这是什么？我墨家特制吊命丸，要不是看在你的面子上，我才不会给他吃呢。穆学姐，你一定要随身带着，吃下它，就算你进了阎王殿，我也能把你拉回来。好，谢谢。我周世林发誓，此生我绝不背叛大小姐，永远守护着大小姐左右。大小姐，如果我死，你可别忘了。周世林，你说过要保护我一辈子的，你要是死了，我永远不会原谅你，听到没有？穆学姐，他会醒过来的。穆学姐，苏家、苏氏集团你都回不去了，接下来怎么办？爷爷有提前做计划的习惯，应该已经立下了遗嘱。可是苏爷爷已经死了，怎么找？爷爷会写日记。只是疗养院现在肯定都是苏林薇的人，我一现身就会被发现。穆学姐，我帮你。你怎么帮？我去约苏林薇到疗养院祭奠爷爷，到时候趁机翻找一下日记本。苏林薇现在已经疯了，我怕你会有危险。苏林薇喜欢我，她不会起疑心的。现在我无法现身，身边又没有帮手。只能靠子洛，子洛，那就拜托你了。放心吧，穆学姐。子洛，这次我又欠了你个人情。谁叫我喜欢你呢？为你上刀山下火海，我都心甘情愿。苏杰的日记本我找到了。怎么样？根本就没有提到遗嘱。我在一个重要的地方放了个重要的东西。什么重要的地方啊？重要的地方。爷爷，你怎么又来爸爸房间了？你爸从小在这里长大。自从你爸妈车祸去世以后啊，我想你爸就来这来看他。爷爷，你别太难过了。这个地方有美好的回忆，对我来说是很重要的地方。爷爷，我也想爸爸妈妈。
，难道爷爷把遗嘱放在我爸的房间里了？苏家，那我去帮你找。这个你找不到的，我得亲自去。那我掩护你进去。莫少爷，你来干什么？我当然是来找苏林薇的。二小姐不在这，我才不信。林薇，林薇，那个重要的东西会放在哪儿呢？难道我猜错地方了？还记得之前爷爷就喜欢在这里抚摸相框的，真是。这是银行保险柜钥匙，难道这就是爷爷日记里提到的重要的东西？小姐，这就是那位先生存放在这的东西，果然是爷爷的遗嘱。在我死后，苏梅雪便是下一任的苏家家主。我公司股份的百分之八十给苏木雪，百分之二十给苏林薇。姐姐，好久不见，你们怎么会在这儿？大小姐好本事，果然帮我们找到了苏老爷子的遗嘱。帮你们？什么意思？我的好姐姐，你平时不是很聪明吗？你说你能这么轻易的拿到爷爷的日记，又溜进苏家。真的是好运气吗？这一切都是你们设的局啊！是呀，只是你现在才反应过来，乱了。这个方案谁还有异议？二小姐，这些重要文件还是等大小姐回来再处理吧。那个杀人犯，难道你们还支持他，让一个杀人犯掌管公司啊？还真不怕外面笑话。大小姐不可能杀了苏老爷子。那他为什么逃跑？不就是心虚吗？那可是和二小姐亲耳听到的，不会有假。他到现在都没露面。他是早就逃到国外，不敢回来了。我劝你们最好早点认清现实。怎么样，我刚表现不错吧？总裁气质杠杠的，二小姐，今晚的商业宴会你可要好好把握。苏小姐，年纪轻轻做掌管公司，真是年轻有为啊！哼，李总妙赞了，随时陪一下，李总。子洛，你怎么这么失落？怎么这几天我姐没去墨家？你你怎么知道他住在我家？你是不是知道他去哪了？我当然知道，他早就死了。这几天我也在找他，他好像出国了。不可能，他怎么可能会一声不吭就离开？子洛
，他是不是跟你说，爷爷是我杀的？我们同伴这么多年，你觉得我会是那种心狠手辣的人吗？我觉得你不会做那种事。自从我姐她结过婚后，她早就变了，她早就不纯洁了。杀人这种事，他完全做得出来。可我觉得穆学姐也不会做那种事。他就是看中你的善良，然后装作一副柔弱的样子，处处欺骗你。你不信我，就算了。我没有不信你。对不起，现在我的脑子很乱。我不知道该相信谁，子洛，你知道的，我喜欢你，我怎么可能会欺骗你呢？莫子洛，如果我们两人在一起，对苏莫两家发展都有好处。如果你考虑清楚了，就来找我。子洛，你终究是我的，谁也抢不走。可恶！又是谁惹我们的总裁生气了？你看这聊天记录，到现在了，还有些人站在苏慕雪那边不服我的管理。苏慕雪都身败名裂了，他们怎么还放苏慕雪的话为圣旨？二小姐，这有什么可生气的？就算他们背地里再怎么对你有意见，也动摇不了你总裁的位置。我就是看不惯他们。不如这样，二小姐。把这些人通通调离岗位，把站在我们这边的人调上来，掌握实权，这样很快公司就会彻底属于二小姐你了。很有道理，那你现在就去拟一份名单给我。是。进。子洛，你怎么来了？送你。谢谢，你来是？那天你说，如果我考虑清楚了，就来找你。我想了许久，发现我好像对穆学姐一点都不了解，她根本不配得到我的爱。你愿意给我个机会，让我追求你吗？我愿意。那今晚来我家吃个晚饭。好，我还有点事儿，就先走了。今晚不见不散。二小姐，这名单上的就是支持我们的公司高管。很好，你提防点莫子洛，我怕他也有目的。苏元哥，你也太草木皆兵了吧？那我先走了。真是个蠢女，难怪成不了大事。等我的人都登上高管之位，苏氏集团的总裁的位置就是我的了。苏慕雪，你再厉害又怎么样？还不是败给了我。现在这里的一切都是我的，等我找到了家主力，整个苏家也会是我。来人，把他的照片给我拿掉，换上我的照片。是。林薇，怎么样？好看吧？嗯，好看。那我和苏慕雪谁更好看？你更好看。走，我们快去用餐吧。子洛，多吃点。谢谢。林薇，当初杀害苏老爷子的护工被关在哪儿？你突然问这个做什么？你别多想，苏爷爷对我很好
，我也想尽自己的一份力为苏爷爷报仇。你不用多管，我会为他报仇的。那我就放心了。如果抓到真凶，你一定要告诉我，我要亲眼看到凶手被绳之以法。来，咱们喝酒。林薇，杀害苏爷爷的那个护工在哪？在岳麓监狱。苏源，你不去做你的哈巴狗，把我喊来干什么？苏姨，你作为公司元老，相信你也对苏林薇的管理敢怒不敢言吧？你想说什么？自从苏林薇上位以来。就把苏氏集团搞得乌烟瘴气，不都是你的主意吗？我可是一直在规训他，可是他根本不听我的。这几天，他把几个公司老人通通调离重要岗位，实在过分。他根本不配当苏氏集团的总裁。难道你想看到公司就此衰败吗？所以你想。待会的临时股东大会上，希望你能支持我。现在只有我才能带领公司继续走下去。不知道各位股东为什么突然召开股东大会？二小姐，我们都觉得你德不配位，你这位置来的不干净。德不配位，公司在我的带领下蒸蒸日上。何来德不配位之说？另外，怎么就不干净了？这总裁职位本来就是传给大小姐的，你只是比一个头衔，没有行使职务的权利。苏慕雪杀人逃跑，也有吞去世，没立遗嘱，在法律中我是唯一的继承人，有什么不干净的？二小姐，现在是法治社会，不是封建社会。总裁之位可不是靠记者。你什么意思？现在是股东大会，在座的各位都有权利选择新的总裁。同意二小姐继任的，请举手。你、你们？看来大家都不喜欢二小姐呢。那么，鄙人继任总裁之位，同意的，请举手。你竟然背叛我！不好意思了，二小姐，看来你的总裁之位得让你了。朱石林，怎么是你？开股东大会，怎么没人通知我？毕竟，我也是公司股东。苏苏慕雪，你不是死了吗？快来人，逃犯在这里！有些人不教训一下，就不得闭嘴。这是爷爷的遗嘱，上面白纸黑字写着，将他名下百分之八十股份转给你，所以，我有权参加股东大会。遗嘱，遗嘱明明被我毁了，可那是份复印件。现在，是时候该揭露真相了。果然是爷爷的遗嘱。穆学姐，怎么样？这是爷爷的遗嘱。太好了，穆学姐，找到遗嘱，你在公司的地位就无人能撼动了。轻易找到日记，轻易溜进苏家，一切都太快太快了。我怀疑这是他们设的一个局，假借我之手找到遗书，然后一网打尽。会不会是你想多了？如果我没猜错，他们一定在外面蹲守，等我出去，就会半路截杀我。那我们快跑吧！就算我找到这些，不找到那个护工，我也无法自证清白。
，既然他们想引我入套，那我就将计就计。之后的事儿就拜托你了。就算如此，我明明亲眼看到你死了。殊不知，最高端的猎手，往往会以猎物的形式出现。哈哈哈哈哈！<笑>死了，<笑>把尸体处理掉。我我。骗过了他。你伤口太深了，我带你回家治疗。所以你是假死，我只有死了，才能让你们放松警惕。各位，杀死爷爷真正的凶手就是苏林威。苏元，这两个人，证据呢？证据在这儿。你就是杀害苏爷爷的小李。我什么都不知道，是大小姐让我杀死苏老爷子的。据我调查，你的母亲刚做完手术，病却没有治好。我是医学世家莫子罗，只要你告诉我事情真相，我立马为你母亲医治。是苏林威和苏元，他们指使我杀死苏老爷子的。如果你们不信，可以去查转账记录。给小李转账的那个人就是你，苏林威。没想到我处心积虑的策划，结果是竹篮打水一场空，一场空啊！既然是股东大会，那我也按规矩来，支持我当选苏氏集团总裁的股东。请举手，感谢大家的支持。那么，我将继续任命周石林为公司的副总裁，大家没有意见吧？散会。你把我绑在这做什么？难道你还要再为其炫耀吗？你竟敢打我！来呀、啊，打死我！冷静点了吗？你凭什么打我？我凭我是你姐。因为，为什么你会变成这个样子？为什么？难道你自己心里不清楚吗？还不是因为你，从小到大，爸妈就爱拿我跟你比，爷爷也偏爱你，什么都是姐姐做的对，难道不就那么一点优点吗？你怎么能这么想？爸爸妈妈。和爷爷都很爱你，我也不曾亏待过你。你高高在上，积宠爱于一身。你对我所谓的爱，不过就是怜悯、可怜罢了。我不需要你的事，所以你就亲手杀了爷爷。对，你们都该死啊！我也让所有人知道，苏家不止一个苏慕雪，还有一个天才少女苏林薇。林薇啊，既
嫉妒蒙蔽了你的双眼。别在那说什么大道理，假惺惺，真让人恶心。来人，把他交给警察。大小姐，小心冷。林薇以前很乖巧的，从小到大，爸妈就爱拿我跟你比，爷爷也偏爱你。什么都是姐姐做的对，难道不就那么一点优点吗？是我没有好好引导她，才让她变成了这样。大小姐，这根本不是你的错，你别内疚。只是有些感慨，都说亲情血浓于水，心情永远不变，可是，在利益面前，却不堪一击。时间真的会改变一个人。顾月熙变了，林薇也变了。不，我就永远不会变。我想要保护大小姐的心，永远不会变。对了，你上次偏偏救我的时候，我还没有跟你说过谢谢呢。谢谢你，诗颖，都是我应该做的。你知道，你只剩一口气的时候，我在想什么吗？我脑中闪过许多画面，都是关于你的。我才发现，你似乎一直都守护在我身边，可我总是下意识的把你忽略了。大小姐，你不用内疚。保护你是我的职责。当我想到你会死掉的时候，那一瞬间我心痛欲裂。你明白我的意思吗？大小姐是在向我表白吗？可是我根本配不上大小姐。师爷，难道你不喜欢我？我，穆学姐。你这个跟屁虫怎么也在这儿？穆学姐，你饿不饿呀？咱们该去吃饭了。走，正好肚子饿了。等一下，你干什么？你和我坐。子路，你坐这吧。听到没？穆学姐让我和她一起做。穆学姐，多吃点肉。大小姐，注意荤素搭配。好了好了，我都吃不完了，你们两个又不用吃。石林，我的请柬发出去了吗？已经全部发出去了，什么请柬？我怎么不知道？现在公司内患已除，是时候让人知道我的存在。怎么苏氏集团就换总裁了？听说是家族内斗，整个苏氏集团大换血，新总裁手腕恐怖着呢。诸位下午好，我是苏氏集团副总裁。周世林，相信大家都很好奇苏氏集团新总裁是谁。现在就请让我们以最热烈的掌声欢迎苏氏集团新总裁入场。苏慕雪，欢迎大家来参加我的继任仪式。自我介绍一下，我就是苏家大小姐苏慕雪。同时是这个苏氏集团的新任总裁。我知道大家可能有很多疑问，但是我不想做过多的解释。我们苏家永远欢迎想和我们做生意的人，同样也毫不畏惧那些在背地里抹黑我们的人。
。苏沐雪就是个表里不一的臭婊子，大家不要被他给骗。苏沐雪，你连自己的亲妹妹都能设计推下位，你好歹毒。这位先生，造谣是要承担责任的。苏沐雪，自从你加入我家之后，我家被你搅得天翻地覆。大小姐放心，你的信息早就被抹去了。这位先生，看来你是想与我们苏氏为敌啊！我的宴会不欢迎你，请你出去。苏沐雪，我要撕破你这！刚才只是个小插曲，各位吃好喝好，好好享受今晚的宴会。我警告你，不要再出现在大小姐面前。你们这对奸夫淫妇，我要去曝光你们！让大家看看苏轼是怎样欺负人的。哎，你要干什么？你，如果你会给大小姐造成困扰，我不介意现在就把你解决掉。疯子，你你你这个疯子！你干嘛吓他？像这种男人，不配出现在大小姐面前。那哪种男人可以站在我的面前呢？你还是木子路？希望你别让我等太久了。宁来做什么？怎么是你？苏沐雪呢？我昨天在电视里看到了苏沐雪，原来她是苏氏集团的总裁。算了，沐雪不在，找你也是一样的。之前啊，是我做的不对，我向你们道歉。能不能高抬贵手，放过我们顾氏集团？我不明白您在说什么。我们顾氏集团快破产了，苏沐雪是我们顾家的儿媳，怎能见死不救啊？不好意思。大小姐不是你的儿媳，还有，我没有任何针对你们顾家的想法，因为你，还不够资格。苏沐雪还想和我们顾家撇清关系？别忘了，苏沐雪在我们家白吃白喝三年，她今天得把那钱给我还呢。保安，把他给我带出去！你放开我！放开我！放开我！大姐给评评你呀、啊，苏沐雪原来是我们顾家的儿媳，现在她当上了苏氏集团的总裁，就不认我这个钱婆婆了。哎呦，我们家从来没有亏待过她呀，现在我们家有困难，她却一分钱都不给。哎呦！这个狼心狗肺的女人啊，你还是准备狗吃了呀？您讲完了吗？天理何在？王法何在呀？松开！妈，妈，您来这干什么？我想着公司有难来找吴木雪。结果他不在，我低声下气的求他的手下，结果他的人把我赶出去了。我妈身体不好，你凭什么这么对他？顾先生，你们要闹事也请看清地方，这里是苏氏集团，不是你们顾氏集团。你们再闹，我就叫警察了。你们一定会得到报应的，妈，我们走。报应？之前你们在宴会厅一闹。你们顾家就注定起不来了。喂，李总，从今天起，我们停止合作。李总，我们
，我们的合约不是签了十年的吗？老弟，实话和你说，得罪了苏氏集团，现在已经没有一个公司敢和你合作了。不是，李总，我们。完了，我们故事真的完了。你在干什么？穆学姐，穆学姐，穆学姐。你没事吧？这是怎么回事？你们总算是醒来了。顾夜溪，绑架是犯法的，我劝你把我们放了。放了你们？我都已经这么做了，你觉得我还会怕？你快放了穆雪姐！你给我闭嘴！苏沐雪，你是真有能耐，这么多男人围着你转。墨子洛是无辜的，你有什么冲我来，把他给放了。哦，你在命令我？现在你们两个可是我的阶下囚。你放开苏沐雪！哟、哦，你的老乡好心疼啊！你到底要干什么？一个苏家大小姐，一个墨家少女，你们两个可值不少钱啊！数你们的人应该快到了，大小姐，赎金来了。老子要的是一千万，你拿这点钱你耍老子。其他的钱在门外车里，不过我要先保证大小姐的安全。站住！你干嘛？我身上可什么都没有，你不会害怕了吧？你啊啊啊！对付你，我根本不需要用任何武器。周世林，世、呃、林，你没事吧？大小姐，我还听得住。嗯、你为什么救我？你之前救过我，算是还你的救命之恩。我才不需要你还人情呢。大小姐，这伤不严重吗？放心吧，穆学姐，没有伤到器官，就一点皮肉伤。那我就放心了。大小姐，顾叶西抓到了吧？抓到了，他这辈子都别想出来了。哎，穆学姐，看来这次我也娶不到你了。胡说什么呢？你不是喜欢穆学姐吗？这次我不跟你抢了。穆少爷，请你以后不要再说这种话。我对大小姐只有敬重。你不是大小姐，我不敢喜欢你。穆学姐，她是不是表白被你拒过了？我倒希望她有勇气踏出这一步向我表白。真不知道她是从哪个旧社会回来的，恪守封建礼仪，真有一套。你知道他喜欢你吧？你也喜欢他，穆学姐。既然他不敢表白，你还是考虑考虑我吧。你和我结婚，我保证对你好。子洛，你知道的，我一直把你当做亲弟弟。我知道了。你帮我一个忙吧。大小姐，我们旗下的珠宝品牌。穆学姐，你的男朋友来喽。子洛，你们两个这是
。昨晚我和穆姐姐表白，她答应我啦。你想好了吧？当然了。穆学姐，我亲自做了饭给你，你一定好好尝尝。嗯，好香啊！我喂你，好吃。大小姐，我先出去了。嗯、你怎么还在这儿？是我让他待在这儿的，以后他就是我的新助理。大小姐，莫少爷他是学医的，不专业。徐林，你管的太多了。这次和我们合作的新公司，子墨，帮我们捏捏肩。来了，继续啊，大小姐，我觉得这个方案还有点问题，我稍后再来。吴学姐，他吃醋了。还不够，你还想做什么？莫子洛不在，他去布置婚礼了。婚礼？他和谁的？这，大小姐，你是认真的。给你个机会。来抢婚，我嫁给你。这不是儿戏，这是你的终身大事。三天之后，要么我嫁人，要么你来娶我。给你个机会，来抢婚，我嫁给你。三天之后。要么我嫁人，要么你来娶我。时间都快到了，周淑林怎么还不来？再等等。他要是真的不敢来怎么办？穆学姐，要不干脆我们俩结婚吧？他要是不来。我这辈子就不打算嫁人了。穆学姐，时间到了。大小姐，大小姐，你不要嫁给他。新郎，你总算来了。你什么意思？石林，今天是我跟你的婚礼。今天？今天不是你和莫子洛结婚吗？不逼逼你，你会正视自己的感情。我，大小姐，你愿意嫁给我吗？我愿意。